जगन वेरा दिलीप प्रस्तमेंगे वैक्सीन प्रभुत् पैस्थिता कनपड़ी सो ई नेपथ्य अति त्वर में मैं अरको अनेक प्रश्न उत्पन्न मेरेमंटार सो आलोस्ट फिब्रवरी मारच मन हईड्राक्सी क्लोरोक्वीन इनफाक्ट प्रपंच मतलब स्पटी रकम आश इधे अंत तीव्र उड़ू करोना वेलेटर वरक वेलाव्रता उड़ने रकम हॉप उ बट इनफाक्ट अोप मेलमेल त हईड्रक्सी क्लोरोक्वीन आलमोस्ट फोर अवट आफ टेन ट्रयल्स अंत बेनिफिट चूपी ले सिस्ट आफ टेन को मईल बेनिफिट चूपी रेमडेसीवीर अने मंद चाल मंच हॉप उ इनफाक्ट को मंदे दाने क्लीनिक ट्रयल को बट रीसे फोर फाइव डेस् बैक वाटा प्रकार अभी अंत हेल्प क्लियर इप्ड मन को करोना वाला ट्रीटमेंट एकैक हॉप प्लास्मा थे ना अभी इनफाक्ट एक्सपरमेंटल स्टेट अंदर की चेयट ले इनफाक्ट प्लास्मा थे सक्सेफुल अटे उ प्लास्मा थे खचिताउटे दाकुना प्रॉब्लम दाकना अटे रिकवर आई पेशेंट वाले कोमर अंत यंग पेशेंट रिकवर आइन तरह अभी वाला प्लास्मा मन स्टोर चेयर स्टोर प्रस्तुत के संख्य तग्दाल पड़ी वादन अपी व्याप्त मन चूस टेस्ट के टेस्ट लेटी के बैठ पड़े मन भावित ई डोंट अग्री कंप्लीटली अंडी अटे आनेटली इपू कंप्लीट ग्रउंड लैवल्लो स्टाटिस्टिक चूसी का मैं कंपेर चेयले बट नंबर आफ् टेस्ट तक अटे तेलंगा गवर्नमेंट इच्छा इंस्ट्रक्ष फर् एग्जापल नीन प्रईवेट हास्पल्ल पे एला इंस्ट्रक्ष अडमट एला अटे ये प्रॉब्लम तो अडमट सर अभी सर्जरी सर्जरी पेशेंट अव गैनकालजी पेशेंट अव एवर अडमट सर वाल करोना परीक्ष रूल पेटर अभी चाल मंच रूल अभी इनफाक्ट ए गवर्नमेंट हर्षणीय नो डेंड सीरोलाजिकल टेस्ट प्रईवेट हास्पल की त्वर अंत नैक्स्ट वन वीको इवोजिकल टेस्ट अटे इपूदो रोज तरह इनफेन तरह ईजीएम यांबाडी एंत अभी मन टेस्ट गमन एडो रोज सो आस्ट मन वितिन सैकंड अंत ब्लड टेस्ट तो मन ब्लड ड्रॉप तो करोना उदो चल का करोना उ मन कूडो रोज रो रोज चक् अभी नैगट् वस्तु सो भय तो अंत डाक्टर करोना लेते पेशेंट इंटी अंदर स्प्रेड भय उपीनियन
ఇక్కడ ఈ విషయంలో అయితే నేను అనుకోవటము గవర్నమెంట్ మరిన్ని పరీక్షలు చేస్తే తప్ప ఇప్పుడు చాలా ప్రాంతాలని హాట్ స్పాట్స్ గా రెడ్ జోన్స్ గా ప్రకటించి ఈ హాట్ స్పాట్స్ గా రెడ్ జోన్స్ గా ప్రకటించింది మీరు కనుక తెలంగాణ మ్యాప్ లో చూస్తే అన్ని కీలక పట్టణాలు ఉంటాయి వరంగ్ ఖమ్మము వరంగల్ నిర్మల్ నిజామాబాద్ మీరు యువతల మరి సంగారెడ్డిలో కూడా చాలా కేసులు వచ్చినాయి ఇట్లా చూస్తే మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ నల్గొండ సూర్యాపేట హైదరాబాద్ ఇవి కేవలం తెలంగాణకే కాదు మొత్తం కూడా దక్కన్ పీఠం భూమికి ఇవి సామాజిక ఆర్థిక నాడి మండలాలు లాంటి ఇక్కడ మనం నిజంగా ఎంత తొందరగా తొందరగా వ్యాధి నుంచి బయటపడగలిగితే మొత్తం తెలంగాణకే కాదు దక్కన్ పీఠ భూమిలో ఉన్న అనేక రాష్ట్రాలకు కూడా మనకు లాభం ఇస్తాయి ఎందుకంటే ఒక చారిత్రక సంబంధం ఉంది ఇవాళ మనం చెప్పగలిగేది కాదు కానీ గవర్నమెంట్ మా నా అభిప్రాయం అయితే నేను డాక్టర్ను కాదు కానీ చదువుతున్నటువంటి వార్తలను బట్టి ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ పేపర్ లో చూస్తున్న వాటిని బట్టి టీవీల్లో డాక్టర్లు చేస్తున్న ప్రతిపాదనలను బట్టి చూసినప్పుడు ఒక విస్తృతమైనటువంటి పరీక్షలు జరగకుండా భవిష్యత్తు సంబంధించి నిర్ణయం చేయటం మాత్రం సాధ్యం కాదు ఆ విషయంలో గవర్నమెంట్ ఎందుకో తాత్సర్యం చేస్తున్నది నూరు నూట యాభై పరీక్షలు కూడా జరగటం లేదండి ఇన్ని నగరాల్లో ఇంతగా వ్యాప్తి చెందినప్పుడు మనం ఎందుకు ర్యాండమ్ టెస్టులు చేయడానికి ఇంత అనుమాన పడవలసిన అవసరమే ఉంది ఈ సంఖ్యను కనుక పెంచుకోగలిగితే నిజంగా మనకు వ్యాధి పరిస్థితి ఏంది ఎంత వ్యాప్తి ఏంది ఎక్కడ ఆపగలిగినాం అనే ఒక అంచనా దొరుకుతుంది అనేది మా అందరికీ ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇండ్లలో కూర్చొని పని చేసే అసంఘటిత కార్మికులకు సంబంధించి నేను ఇంతకు ముందే ప్యాకేజ్ అన్న ఆ ప్యాకేజ్ లో ఇది కూడా ఒక అంశంగా ఉంటుంది ఇంట్లో కూర్చొని మగ్గాన్ని వేయగలడు అదానికి మీరు ఏం సహాయం చేయగలరు ఉదాహరణకి మంగళి పని చేసుకుంటాడు ఆయన షాప్ తెరవకపోయినా ఇంటింటి పోయి చూసుకోవాలంటే ఎట్లాంటి గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు ఏం జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు మీరు ఏం సహాయం చేస్తారు ఇట్లాంటివి చాలా రంగాలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు చేపలు పట్టుకోగలడు దానికి ఏం పెద్దగా లాక్డౌన్ నిబంధనలకు విరుద్ధమైన పని కాదు కానీ కీలకం ఏంటంటే అమ్ముకోవటానికి వాళ్ళకు ఓ చిన్న పాస్ ఇచ్చి టౌన్ దాకా పోయి అమ్ముకోవటానికి వాళ్ళ కొంత వెసులు పెంచాలి ఇట్లాంటివి రకరకాలు ఇప్పుడు బత్తాయిలు ఉన్నాయి మార్కెట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ వాళ్ళు కోయలేక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఇట్లాంటి అనేక అనేకమైనటువంటి రంగాలలో ప్రభుత్వం ఒక వ్యూహాన్ని ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది తప్పనిసరిగా ఒక ప్రణాళిక అనేది రావాలి ఆ ప్రణాళిక వస్తే లాక్డౌన్ ఎట్లాగూ ఏకాఏకంగా తీయటం అనేది సాధ్యం కాదు అది నష్టదాయకం కూడా అందుకని ఏంటంటే ఇప్పటికీ ఉన్న హాట్ స్పాట్స్ కు సంబంధించి టెస్టులు పెంచండి పరిస్థితి అంచనా వేయండి మనం ఎట్లా బయటపడతాం అనే దానికి సంబంధించి ఒక ప్రణాళిక వేయండి అనేది ప్రగతిది రెండోది ఏంటంటే లాక్డౌన్ రూల్స్ కు నిబంధనలకు లోబడైనా మనం చేసుకోగలిగే పనులే ఉన్నాయనేది గుర్తించండి మన అదృష్టం ఏంటంటే విశాలమైన అసైన అసంఘటిత రంగం మీద అనేక మంది ప్రజలు తొంభై శాతం దాకా ప్రజలు ఆధారపడి బతుకుతున్నారు ఆ అసంఘటిత రంగాన్ని మనం పునరుద్ధరించడానికి ఉండే అవకాశాలు రియల్ ఎస్టేట్ ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ రంగం ఉంది వీటిల్లో మనం ఎట్లా పునరుద్ధరించుకోగలం ఈ కార్యకలాపాలను అనే విషయం పైన ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలి అది నా దృష్టిలో ఇప్పటికైతే ఇవితే ఇవి రెండు కీలకం మూడోది ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగం మీద పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి కొంత మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనటానికి పూనుకోవటం మంచి పరిణామం దానివల్ల రైతులకు తప్పనిసరిగా మధ్యధరాల దోపిడీ నుంచి కొంత రక్షణ దొరికింది సంపూర్ణంగా కాకపోయినా నేను అనేది ఏంటంటే ఈ రైతులకు కూడా మనం ఆదుకోవటానికి ఉన్నాయి వాళ్ళని కూడా ఆదుకోవటానికి మనం ఏం చేయగలం అనేది ఆలోచించగలిగితే లాక్డౌన్ దశల వారిగా ఎత్తివేయటానికి ఒక పథకం అనేది తయారవుతుంది దాని మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతాం